Доброго дня! В цьому практичному відео ми подивимося, яким чином ми, можете, ми можемо перевірити електронний підпис на підписаному документі. Для цього ми будемо використовувати ті ж файли, які ми створили у відео по створенню електронного документу, тобто це два файли signed zip і шаблон договору, які підписані один на сайті edoc.link, другий на сайті id.gov.ua. Для перевірки в цьому відео ми будемо використовувати сайт edoc.link. Відповідно, у нього є розділ валідація підпису. Я хочу окремо зупинитися на цьому розділі, оскільки інструменти, які використовуються на сайті edoc.link, це є інструменти, локалізовані з проекту, який фінансується Європейською комісією. Цей проект називається Digital Signature Services. І його якраз мета розробити програмне забезпечення з відкритим кодом, з відкритою ліцензією, тобто програмне забезпечення може використовуватися як для комерційних, так і для некомерційних цілей. І це програмне забезпечення повністю імплементує всі європейські стандарти, в тому числі стандарти по перевірці електронно-цифрового підпису. Єдиною зміною, яка була внесена розробниками сайту doc.link до цього програмного забезпечення, була зміна у додаванні довірчого списку України. Тобто на екрані ми бачимо відповідно сайт Єврокомісії і їхній англійською мовою демо-версію цього продукту. І в розділі «Довірчі списки» англійською «Trusted List», якщо ми подивимося на перелік країн, тобто тут присутні всі країни, члени Євросоюзу і відсутня Україна, як е, учасник списку довірчих списків. Тому, якщо ми спробуємо зайти на е, послугу перевірки підпису і завантажити сюди підписаний нами е, документ, ми отримаємо помилку, яка говорить нам, що надавач, який надав нам електронно-цифровий підпис відсутній в довірчих списках, які є в цьому програмному забезпеченні. Відповідно, програмне забезпечення не може не сказати ні або ні, або так про валідність, правильність електронно-цифрового підпису. Тому повернемося до сайту edoc.link. Як ми бачимо, це той же самий програмний інтерфейс. В розділі «Довірчі списки» тут вже присутня Україна з чотирма надавачами електронних довірчих послуг. Хочу пояснити також, чому чотири. Тому що, якщо ви зайдете на сайт Центрального освіченого органу, який веде ці реєстри, і зайдете в розділ реєстр сертифікатів, ви побачите 21 надавача електронних довірчих послуг. Але в нас в розділі довірчі списки Центрального освіченого органу присутні два реєстри. Один, який базується на європейських стандартах, другий, який базується на українських стандартах. І якраз ці чотири надавача електронних довірчих послуг, які присутні на сайті edoc.link, це є надавачі, які надають свої послуги, використовуючи стандарти Євросоюзу. Це чотири надавача, це Міністерство юстиції, яке насправді виконує технічні функції, тобто вона надає сертифікати для інших надавачів, які надають кінцевим користувачам послуги. Це державне підприємство НАІС, це Міноборони і Укрзалізниця. Тобто фактично на європейських стандартах у нас існує лише три надавача, Державне підприємство НАІС, Міноборони і Укрзалізниця. Наявність цього реєстру довірчого списку дозволяє програмному забезпеченню edoc.link проводити повну перевірку підпису. Тобто, якщо ми зайдемо в розділ «Провести валідацію», оберемо той же підписаний нами файл «Signed», то ми отримуємо результат повної перевірки, який дає нам можливість впевнитись в тому, що документ повністю перевірено.
В цьому відео ми продемонструємо, яким чином перевірити електронно-цифровий підпис на документі із використанням порталу ID.gov.ua, який є обслуговується агентством з електронного урядування. Тобто на порталі ID.gov.ua внизу сторінки є розділ перевірка файлів, в, якій, в якому досить це просто. Ви можете обрати файл, завантажити файл, який ми підписали, і тут ви отримаєте зелененьким підпис перевірено успішно. Тобто важливим частиною розуміння роботи з електронним документом є те, що це аналог паперового документу. Тобто будь-яка особа чи організація, вона не може вимагати певного якогось свого електронного документу. Тобто електронний документ створений на порталі ЄДОК. Тобто для прикладу давайте ми ще раз підпишемо шаблон нашого договіру. Він перевіряється як на сайті Єврокомісії, так і на сайті Агентства з електронного урядування. Тому що ця складова забезпечує стандартизацію подання і підписів, і документів не в незалежності від виробника, що забезпечує з однієї сторони конкуренцію, з іншої сторони високу якість розробки прогнозобезпечення. Тобто зараз ми отримали підписаний файл 3, ми його Виконуємо перевірку на сайті yadoc.link. Тобто тут ми бачимо, що перевірка повністю успішна і пройшла. Підписантом є Малешенко Андрій. І те, цей же самий документ ми перевіримо на сайті ID.gov.ua. Тут теж перевірка успішна, той же самий підписант і дата підпису відповідно співпадає. І критично розуміти, однаковість роботи програмного забезпечення, яке декларує відповідність стандартам, в даному випадку європейським. Дякую за увагу.